Tazamaji, hapa ni kati kati ya kanisa la mtakatifu Bonaventure lililoko Kinyerezi Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Wengi waliofika katika kanisa hili wamekubali ni kanisa la mfano. Na kama utakapokuwa unayaona mandhari ya ndani, hakika ni kanisa zuri na la kuvutia kabisa. Ndilo kanisa ambalo askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam wa Sham Judith Thaddeus Ruaichi ameridhia kulitabaruku tarehe 31 mwezi wa saba mwaka 2021. Na na moja. Nina imani kubwa ya kwamba umevutiwa na mandhari kama ambavyo unavyoyaona. Leo hii nimekuja hapa niweze kukufahamisha historia fupi kuhusu na kanisa hili la Mtakatifu Bonaventure Kinyerezi, lakini pia mengi ambayo yanayopatikana katika kanisa hili la Mtakatifu Bonaventure Kinyerezi. Na nikukumbusha kwamba waliotupa nguvu kubwa ya kufika katika kanisa hili la Mtakatifu Bonaventure Kinyerezi ni chuo cha afya cha Gold Seal Singida ambacho hivi sasa kinakutangazia mula mpya kabisa wa masomo mwaka 2021 2022 ambacho chuo kimesajiliwa na nakte na pia kinawalika waombaji wote wenye alama D katika masomo manne ikiwemo kemia, fizikia, biolojia na kwa kozi ya utabibu mumbaji awe na alama D katika masomo manne ikiwemo fizikia, kemia na biolojia. Kwa wanafunzi 300 wa kwanza ambao watafanikiwa kufanya udahili basi watapewa hostel zenye self container bure kabisa ndio chuo cha gold seal ambacho kinapatikana pale Singida kwa hiyo kwa wale wote ambao wanatamani kusoma masomo ya ufamasia pamoja na utabibu mnakaribishwa gold seal Singida mimi naitwa Isaac Mziwanda karibu sana na hii hapa ni Kinyerezi parokia ya mtakatifu Bonaventure na tunakujuza kuhusiana na historia yake mtakatifu Bonaventure msimamizi wa parokia yetu mwombezi wetu huko Jumbiburi Salamu baba Bonaventura mtakatifu Bonaventura msimamizi wa parokia yetu mwombezi wetu huko Jumbiburi Salamu baba Bonaventura tuimarishe katika imani utuambe tufike mbinguni kwa mama unatoka mtakatifu Bonaventura kwa mama Tumsifu Yesu Kristo kwa majina ninaitwa Shemas Steven Richard Kashinje. Mimi na hudumu katika parokia ya Mtakatifu Bonaventura Kinyerezi ndani ya kanisa hili. Ndiyo makao makuu ya parokia hii ambayo siku si nyingi itatabarukiwa. Historia ya, ya, ya parokia hii imeanza kwa mbili na ilikuwa ni sehemu ni zao la parokia mama ya parokia ya Roho Mtakatifu Segerea ambao kwa kweli zote parokia hizi zimezaliwa na seminari ya seminari kuu ya Segerea seminari kuu ambayo ni sehemu ambapo mapadri wanazaliwa kwa mapadri wale ndio mwanzo wao ndio walianza kabla ya ndugu wa shirika la ndugu wadogo wa Franciscan wa Conventual ambao wanahudumu hapa lakini pia wanahudumu parokia ya Segerea na parokia nyingine ya Mongola ndege kwa hiyo parokia hii imeanza mwaka moja, mia tisa, tisina mbili ikiwa ni kigango. Na jina la kwanza la parokia hii haikuitwa kweli Mtakatifu Bonaventura lakini iliitwa uh, iliitwa iliitwa Mtakatifu Francisco wa Asizi. Mtakatifu Francisco wa Asizi na ilianza kama kigango kidogo cha watu wachache sana. Baadaye ikaendelea kukua na kukua na kukua mpaka tunavyoiona hivi leo. Kwa hiyo parokia hii mpaka sasa ina haina kigango ila ina vitu ambavyo tunaita ni center au maeneo ya kusalia watu matatu pamoja na kigango kilichokuwa kigango sasa sasa hivi ni parokia teule ya Kifuru. Parokia teule ya Kifuru. Kwa hiyo kwa ufupi hiyo ndio historia ya parokia hii ambayo kwa sasa ina zaidi ya jumuiya ndogo ndogo 120 120 na na hizi kama tukisigawa kwenye zile zile jumuiya kubwa jumuiya kubwa ambazo zinaitwa kanda zinaweza zikafika kanda 47 nadhani kutokana na jiografia yenyewe ya parokia ilivyo kwa sababu 
ili kigango ya kigango kuna vigezo ambavyo vinatakiwa viwepo. Kwa hiyo hizi ni jumuiya ambazo ziko mbali kidogo na parokia ambazo kwa kweli hawezi kuvita vigango lakini ni kutokana na maeneo waliopo ni vigumu wao kuja kutoka huko walipo kuja hapa. Kwa hiyo ni rahisi zaidi paroko kutoka hapa na kwenda kuwafikia kule. Kwa hiyo ni, ni, ni ile tu jitihada za wachungaji kujitahidi kuwafikia zaidi watu walioko mbali kidogo na parokia sababu hiyo e, moja ya hizo sehemu ambazo za kusalia iko karibu zaidi na parokia ya Longoni. Kwa hiyo ni mbali kidogo alafu kuna eneo fulani ya milima na hasa wakati wa mvua inakuwa ngumu zaidi kwa watu kutoka kule waliko kuja hapa. Lakini kwa kweli hatuwezi tukavita vigango. Havina hadhi hiyo ya kuwa vigango. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawaruhusu watu wakutane pamoja jumuiya kadhaa na waweze kusali wakiwa pale. Maparoko ambayo yamesha hudumu paka sasa hivi ni maparoko watatu. Padri wa kwanza alikuwa anaitwa Padre Christopher. Yeye ndo alikuwa paroko wa kwanza. Ndiyo, kutoka mwaka 2010 na 12 na tarehe 25 Disemba. Kwa hiyo utajua ni Noeli, siku ya Noeli kabisa. Ndio madhama alitangaza Paul Cup Cardinal Pengo iwe parokia. Na paroko wa kwanza ndio huyo akawa Father Christopher. Baadaye paroko mwingine wa pili aliyekuja kufanya alikuwa anaitwa Father Everest Father Everest Mkenda ambaye alifanya kwa muda kama miaka minne na paroko aliyepo sasa anaitwa Father Valens Kisaka kwa hiyo ni, ni yao maparoko watatu ambao wamefanya kwa muda wote ambao wote wanatoka shirika la ndugu wadogo wa Franciscan wa Conventual yeah, kama unavyoona kanisa hili limechukua muda mrefu zaidi ya, ya miaka mingi kuanzia mwaka mbili na mbili kanisa hili kwa sababu tukasema ndio walianza kufuaika msingi na ujenzi. Kwa hiyo limejengwa pole pole. Kama unavyofahamu vitu vizuri havihitaji kujengwa kwa haraka. Kuna makanisa ambayo na labda kama ungepata bahati ya kuyaona Ulaya yamejengwa zaidi ya miaka mbili au zaidi ya miaka kama hiyo. Kwa hiyo ni mikono ya watu wengi sana. Uwezi kuataja kwa jina moja moja. Waongozo wa mapadri wengi sana. Ya, na mapadri wengine ambao hata sio maparoko ambao wameweka michangao mbali lakini watu waliofanya nguvu kubwa zaidi ni waumini waumini wenyewe ambao wali wali walijitoa kwa, 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 kwa hali na mali ndio walijitoa kabisa sababu kwa michango mingi mingi mikubwa ambayo imefanikisha ujenzi wa, wa kanisa hili kwa kweli mingi imetoka ndani kwa kwa, kwa waumini wenyewe wa hapa hapa Kinyerezi ndipo ndio ndipokuwa ndio kuna michango mingine ambayo imetoka nje lakini sio kiasi kikubwa ukilinganisha na waumini wa hapa hapa Kinyerezi. Kwa hiyo kiangalia okay, toka mwaka mbili na mbili mpaka leo mwaka mbili na ishina moja ndio ambapo linatabarikiwa na kwa kweli huwezi kusema hata kama likitabarikiwa bado kutaendelea baadhi ya vitu ambavyo labda ni vidogo vidogo vitaendelea kuwekwa na, ku, na kuendelea ku, kurekebishika tena naweza kusema kurekebishika lakini tunamshukuru Mungu kwa kiasi kikubwa kesi kubwa kanisa limekamilika lime na linapendeza kama unavyoweza kuliona changamoto zipo changamoto zipo changamoto zipo tofauti tofauti kupatikanaji wa ardhi kwa mfano ardhi ilikuwa ni ndogo ilibidi ardhi nyingine ipanuliwe kule nyuma kwa hiyo ikabidi uzuri wale watu walikuwa naishi pale wengi walikuwa ni waumini kwa hiyo haikuwa ni ngumu zaidi kuongea nao ili iweze kupatikana eneo kubwa zaidi kwa sababu kwa sababu kama kanisa unalofahamu lina vitu vingi na vyama vya kitume kuna kumbi saka zitahitajika kwa hiyo ni eneo kubwa ambalo linahitajika ndio kwa hiyo changamoto naweza nikasema changamoto kubwa ni ni ni, ni ya kifedha lakini pia muda na uvumilivu wa kupata kitu kizuri labda kuna mwingine angepata angependa kwa ifweke hiki mwingine anapenda kuweka hiki labda kuhusu paa kuhusu floor kuhusu mabench kuhusu tabernacle litakaje yeah lakini hizo ni changamoto ambazo zinaweza kubebeka ndio maana kanisa limeweza kujengwa na kama unavyoweza kuliona sasa hivi kanisa linapendeza. Ndhani kama ni project ambayo ni kubwa zaidi ambayo mchungaji yoyote paroko yoyote padri yoyote ambaye anafanya kazi parokia ni na mtu yoyote. Awe mtawa au awe, awe ni sister au ni brother hata kama ni mlei pia. Ndhani project ya kwanza au kitu cha kwanza kikubwa ambacho kitafata sasa ambacho ndio ni project ya kila mtu na mchungaji yoyote yule ni kuhakikisha wokovu wa roho za watu kwanza hicho ndio la kwanza 
upokovu wa roho za watu kwamba injili inahubiriwa vizuri zaidi ya, watu wengi zaidi wanafikiwa ya, kwa hiyo zile huduma za kiroho lazima kwanza hicho ndio kitu cha kwanza vitu vingine baadaye vitafata kama labda ni, ni shule ya parokia au kama ni hospitali ya parokia au kama ni, ni, ni nyumba ya kusaidia watoto labda watoto ambao hawajiwezi hizo of course zipo zipo hizo zote lakini kitu cha kwanza ambapo nadhani kama paroko aliyepo au hata kama kuna paroko mwingine atakuja baada ya huyo atakachokifanya ni hicho wokovu wa roho Salamu baba bonaventura 
Tuimarishe katika imani Utuambe tufike mbinguni Kwa mama ona kaka Mtakatifu mbona mendura Kwa mama ona kaka Mtakatifu mbona mendura Mtakatifu bwana Ventura msimamizi wa parokia yetu mwombezi wetu huko nyumbani salamu baba bwana Ventura mtakatifu bwana Ventura msimamizi wa parokia yetu mwombezi wetu huko nyumbani salamu baba bwana Ventura tuimarishe katika imani Utuambe tufike mbinguni kwa mama ona kaka mtakatifu bwana mendura kwa mama ona kaka mtakatifu bwana mendura Mwaka wa kutabaru Shukuru tusema asante asante Mungu Baba Mtakatifu Bwana Ventura msimamizi wa parokia yetu mwombezi wetu huko nyumbani salamu baba Bwana Ventura Mtakatifu Bwana Ventura msimamizi wa parokia yetu Mwombezi wetu huko nyumbani salamu baba bwana Ventura tuimarishe katika imani utuambe tufike mbinguni kwa mama ona kaka mtakatifu bwana Ventura kwa mama ona kaka mtakatifu bwana Ventura Chuo cha afya cha Gold Seal Singida kinakutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti na diploma katika kozi ya pharmacy na udaktari kwa mwaka wa masomo 2021-2022. Chuo kimesajiliwa na NACTE kwa namba HAS mkwaju 224P. Mwombaji awe na alama D katika masomo manne ikiwemo kemia na biolojia kwa kozi ya pharmacy na kwa kozi ya utabibu, mwombaji awe na alama D katika masomo manne ikiwemo fizikia, kemia na biolojia pia chuo kinapokea wanafunzo wanaotaka kuhamia kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa tatu fomu za maombi zinapatikana kwenye tovuti ya chuo www.gsmcs.ac.tz au kwa barua pepe admission@gsmcs.ac.tz na whatsapp namba 0759311828 ada ni na fursa na, na zinaweza kulipwa kwa awamu nne chuo kipo Singida mjini barabara ya kuelekea Mwanza karibu na mizani ya Singida wanafunzi 300 watakaofanya maombi mapema watapewa hostel safe contained bure kabisa mwaka mzima wasiliana kwa simu namba 0759311827 au 0657812408 na 0 7 au barua pepe goldcellcollege@gmail.com elimu bora kwa afya bora